słyszycie to? Bo ja nie. Błoga cisza. Może będę okrutna, ale uwielbiam dni, kiedy nie ma mojego dziecka w domu. I możecie nazywać mnie wyrodną matką, ale założę się, że prawie każda z nas, matek, lubi mieć te dni właśnie. Oddałam kosmę do dziadków z rana i nareszcie mam czas, żeby usiąść, wypić herbatę. Chciałam coś powiedzieć. Naszło mnie na przemyślenia. Ostatnie dni, tygodnie, miesiące były pod znakiem kryzysu. I są chyba nadal. No bo kiedy stajesz się matką, całe twoje życie zaczyna się obracać wokół dziecka. Całe twoje marzenia, całe twoje pragnienia, twoja praca, to wszystko musisz poświęcić. I to tak bezwarunkowo. Nieważne co. I nie każdemu łatwo to przychodzi. Mi nieszczególnie chyba łatwo to przychodzi. Ale staramy się jak mogę. Kiedy chcesz mieć dziecko i już jesteś w ciąży, zakładasz, że twoje, twoje dziecko będzie zdrowe. Że nic mu nie będzie. Że najgorsze, co go czeka, to może jakieś przeziębienie. Nie wiem, ospa wietrzna. Może sobie kiedyś złamie rękę, nogę, no ale to są takie normalne rzeczy. Może sobie zabije guza na głowie. No ale jeśli na przykład urodzi się niepełnosprawne, to co wtedy? Jak już wiesz, że będziesz mieć dziecko, to raczej nie zakładasz takiego scenariusza negatywnego, że będzie coś źle. Zawsze zakładasz, że będzie dobrze. Ja akurat stanęłam przed scenariuszem, że miało być dobrze. A wyszło, nie wiem czy źle, może źle to jest złe słowo, wyszło inaczej. Wyszło nie tak, jak sobie to wyobrażałam. Mówi się, że kiedy rodzi się niepełnosprawne dziecko, to rodzice przeżywają swego rodzaju żałobę. No bo musisz pochować... Z, musisz pochować swoje wyobrażenia o tym dziecku. Musisz pochować to, że prawdopodobnie twoje dziecko nie będzie miało może normalnego związku, może nie będzie chodziło do normalnej szkoły, może będzie wymagało opieki aż do końca jego dni. I musisz po prostu pochować te całe wyobrażenia o tym, co mogłoby być, a co już nie będzie. Ja już od dwóch lat jestem w stanie takiej trochę żałoby. Nie jest mi łatwo nagrywać ten film, ale wiem, że może mi pomóc. Może wśród Was są ludzie, którzy też mają takie coś, tak czują się, jak ja podobnie. Może ten film przyniesie jakąś otuchę komuś, żebyście nie czuli się winni, bo ja się długo obwiniałam o to wszystko. Hmm, długo się obwiniałam o to, że kosma jest taki jest, a jest po prostu winny, jest wyjątkowy. Mój syn został zdiagnozowany pod kątem autyzmu atypowego, łamany na zespół Aspergera. W tym momencie jeszcze nie możemy tego doprecyzować w 100%. Dopiero się rozwiąże to w ciągu kilku lat. Dowiemy się tak naprawdę, co konkretnie mu jest. Od razu mówię, że autyzm i zespół Aspergera to nie jest choroba. To jest po prostu zaburzenie rozwoju. I to będzie z nim całe życie. I tak już od dwóch lat przeżywam swego rodzaju żałobę. Znam statystyki dotyczące osób będących autystami i jestem świadoma, z czym to się je. Nie chcę, żeby to zabrzmiało jakoś smutno. Po prostu chciałabym powiedzieć, jak to jest. Chciałabym się jakoś wygadać, wyżalić może troszeczkę, ale też nie dołować, bo życie z takim wyjątkowym dzieckiem wcale nie jest jakieś złe tak naprawdę, bo Kosma uczy mnie bardzo wielu rzeczy. Kosma nauczył mnie przede wszystkim doceniania małych gestów i doceniania małych rzeczy. To, to, co dla zdrowych dzieci jest normalnym etapem rozwoju, tak dla nas osiągnięcie pewnych rzeczy było po prostu wielkim kamieniem milowym. 
Tutaj się śmieję z takiego głupiego przykładu może, bo pamiętam jaką miałam ogromną radość, jak zobaczyłam, jak mój syn umie skakać na trampolinie. W wieku trzech lat, kiedy już takie mniejsze, brzdące koło niego skakały i, i były bardzo sprawne w tym, e, tak Kosma bardzo długo walczył z koordynacją ruchową. I jak mu się to udało, to wysyłałam każdemu, jak leci filmik, jak Kosma skacze na trampolinie, bo byłam taka dumna. Także kiedy masz takie dziecko, to naprawdę doceniasz zupełnie inne rzeczy, których byś w życiu prawdopodobnie nigdy nie docenił. Prawdopodobnie kolejną rzeczą będzie dmuchanie świeczek. Ciągle pokładam nadzieję, że na czwarte urodziny będzie dmuchał świeczki i, i będziemy to ćwiczyć, zobaczymy. Może w końcu się uda. Widzicie, to co dla dzieci takich właśnie zdrowych jest normą, dla y, dzieci z autyzmem niekoniecznie. Chociaż myślę, że w wielu kwestiach jesteśmy bardzo podobni. Nawet moi rodzice się śmieją, że ja mam zespół Aspergera, z czym nawet się mogę troszeczkę zgodzić. Co mnie pociesza to to, że żyjemy w takich czasach, w których jednak jest postęp technologiczny, jest post postęp w dziedzinie medycyny i jest postęp w dziedzinie terapii. Fakt, że zdiagnozowaliśmy kosmę bardzo, bardzo wcześnie, bo już w wieku dwóch lat, to już jest bardzo dużo. Jeśli chodzi o leczenie autyzmu, no leczy się, nie wyleczy. Jeśli chodzi o łagodzenie objawów autyzmu, no to ważny jest czas. Kiedy zaczniesz to robić? A odpowiedź na to jest jedyna i najlepsza, jak najwcześniej. Dlatego bardzo się cieszę, że zaczęliśmy bardzo wcześnie terapię i widać postępy, co nie zmienia faktu, że na razie jest ciężko. Po prostu jest, jest ciężko, bo musiałam wszystkie swoje wyobrażenia na temat zdrowego dziecka pochować. Zrobić taki pogrzeb sobie w mózgu. No, nie jestem w tym sama na szczęście, bo bardzo dużo kobiet zostaje same często z takim problemem. Mm. Podziwiam bardzo te kobiety, które zostają same z takimi dziećmi, bo to nie jest łatwe i wiem, jak bardzo jest Wam ciężko. Mm. Wiem, jak bardzo ciężko jest w Polsce, jeśli chodzi o diagnozowanie, jeśli chodzi o, o dostęp do lekarzy, specjalistów, w szczególności psychiatrów, których nie ma zbyt wielu. Mamy to szczęście, że mieszkamy w Warszawie i mamy dostęp do specjalistów, mamy dostęp do terapeutycznego przedszkola. Wiem, wiem, jak wielu ludzi nie ma dostępu do takich przedszkol. Jak bardzo nieprzygotowane jest nasze państwo polskie na, na, na te dzieciaki. Ale jeśli widzisz u swojego dziecka jakieś symptomy, które mogą świadczyć o tym, że może mieć jakiś cechy ze spektrum autyzmu, to proszę, niezwłocznie udaj się do lekarza, żeby on to ocenił. Oczywiście nie każdy lekarz to jakby potwierdzi. Niektórzy mogą to zbagatelizować, pewne niepokojące objawy, ale zawsze posługujcie się swoim instynktem, bo to wy jako rodzice wiecie, co jest dla waszego dziecka najlepsze i widzicie, że coś jest nie tak. Więc jeżeli widzicie, że coś jest nie tak, to jak najszybciej dążcie do tego, żeby dziecko otrzymało odpowiednią terapię. Bo to naprawdę bardzo wiele zmienia i może pomóc mu. Im wcześniej zaczniecie pomagać dziecku, tym lepiej. Czym jest autyzm dla mnie, jako matki? Jest wyzwaniem, bo jak masz takiego małego autystę w domu, no to cały twój świat musisz podporządkować pod jego... Widzi mi się to brzydkie słowo, ale no, musisz, musisz się podporządkować pod jego świat, który ma swoje zasady niekoniecznie zrozumiałe dla reszty społeczeństwa. Bycie mamą takiego wyjątkowego dziecka jest bardzo stresujące, bo musisz być jasnowidzem. Musisz być jasnowidzem, kiedy wychodzisz na przykład 
w miejsce publiczne ze swoją pociechą i musisz przewidzieć, czy będzie hałas, czy będzie duże natężenie ludzi, czy będą jaskrawe światła, czy będzie głośna muzyka. Na tyle dobrze, na ile znasz swoje dziecko, starasz się zawsze jakby mm, wykluczyć to, co go denerwuje. Na przykład. Kiedy idziemy na kulki z synem, dzwonię wcześniej, pytam się, czy będą jakieś urodziny. No bo wiem, że duże natężenie dzieciaków to może być też duże natężenie problemów. No ale na razie jest tak, a może za rok będzie inaczej. Jako matka noszę w sobie taki niepokój w sercu, bo ciężko mi przewidzieć, w którą stronę pójdzie kosmo. Moim zadaniem jest go kierować, żeby poszedł w stronę, która będzie go uszczęśliwiać, ale też, żeby nie robił nikomu tym krzywdy. I mam, mamy to szczęście, że Kosma jest dzieckiem, które mówi całkiem dobrze. Jest całkiem sprawny ruchowo, aczkolwiek też wymaga to bardzo dużej ilości pracy. Jest bardzo inteligentny. I tutaj myślę, że wie, większość mam asów, bo tak mówimy na dzieci, które mają zespół Aspergera, się uśmiechnie teraz. E, każdy z tych dzieci ma zazwyczaj jakieś tam dziwactwa, ale no ja tak nie, nie, nie myślę o tym jako dziwactwie. Na przykład mój syn e, pasjonuje się rezonansem magnetycznym, jak działa, aparatem rentgenowskim, mm, pasjonuje się kompresorami, sprężarkami, Chociaż to jest to samo, bo już się dowiedziałam. Pomoc. Jeszcze teraz doszły myjnie samochodowe. W sensie ich budowa, jak działają. Także to jest dość ciekawy wachlarz zainteresowań jak na czterolatka. Ale to jest bardzo fajne. To jest bardzo wyjątkowa cecha, którą uwielbiam w moim synku. No ale już na przykład społecznie kuleje. Konwenanse towarzyskie w zasadzie mogłyby dla niego nie istnieć. Na przykład jeszcze rok temu nie zauważał innych dzieci, tylko na przykład posługiwał się nimi jak narzędziami. Jeżeli jakieś dziecko przykucnęło przy jakiejś szafce, to on posługiwał się nim mm, jak schodkami, czyli wchodził na nie. A teraz już przestał to robić, czyli idziemy do przodu, jest postęp. Choć nadal nie jest idealnie, to myślę, że terapie pomagają i zaczyna dostrzegać inne osoby. Także to jest plus, to jest plus. Jeżeli już coś go zainteresuje, no to nie da rady wyjść z tego mm, swojego świata. Jeżeli ogląda książeczkę, na przykład jakąś tam instrukcję obsługi, zmywarki czy czegoś tam, no to jest w swoim świecie. Już nieważne, jakiemu zadasz pytanie, on, on ci nie odpowie. Może rośnie jakiś mały geniusz? Ciężko powiedzieć. Wiem jedno że jeżeli Kosma będzie miał na coś fazę, to zawsze otrzyma moje wsparcie. Jeżeli będzie chciał zostać ogrodnikiem, proszę bardzo. Dostaniesz narzędzia, dostaniesz wszystko, co potrzeba, żeby tylko, żebyś tylko mógł się realizować. Jeżeli będziesz chciał zostać radiologiem, to proszę bardzo, zrobimy wszystko, żebyś został radiologiem. Może w końcu znajdzie swoją niszę i będzie się w niej realizował. Taką mam nadzieję, taki jest cel. No właśnie, ale oprócz tych fajnych chwil przychodzą te ciężkie chwile, kiedy dziecko zaczyna cię bić, kiedy zaczyna cię gryźć, kopać, bo coś mu się nie spodobało. Ludzie nie rozumieją tego, bo autyzm to nie jest coś, co widać od razu na twarzy. Jak jakieś dziecko ma zespół Downa, no to widzi, że, że ma zespół Downa. No ale jeżeli dziecko ma autyzm, czy zespół Aspergera, to tego po prostu nie widać, bo takie dzieci wyglądają normalnie. I zazwyczaj całkiem normalnie się zachowują. Ale jeżeli takie dziecko dostanie szału w sklepie, bo powiedzmy światła są za jasne, bo jest za głośno, bo lodówka buczy, to... Komentarze ludzi nie pomagają. Dobre rady nie pomagają. Kiedy widzicie taką sytuację w sklepie, że, że dziecko dostaje szału, to proszę nie oceniajcie. Bo to jest najgorsze, co możecie zrobić. My widzimy Was. Widzimy Wasze spojrzenia. Słyszymy komentarze. 
I to jest bardzo niefajne. Jest nam ciężko. Zachowania niektórych ludzi, którzy komentują, są bardzo niegrzeczne i niedojrzałe. Wzywanie policji do czteroletniego dziecka jest niefajne. Duża część z nas, rodziców takich dzieci, jest wykluczona przez rodziny. Bo zazwyczaj większość rodziny oskarża cię o to, że to twoja wina, że nie umiesz wychować dziecka, że rozpuściliśmy, że nie umiemy stawiać granic. Ale jak przychodzi to do czego, żeby prosisz o pomoc, okazuje się, że, że nie. Chciałabym zaapelować do wszystkich babci i dziadków, żebyście nie oceniali, bo to jest najgorsze, co możecie zrobić. Nie osądzajcie rodziców, waszych wnuków, że to jest ich wina, że to dzieci są rozpuszczone, że dzieci są niewychowane, że dzieci potrzebują klapsa. To nieprawda. One po prostu takie są i takie będą. I musicie się z tym pogodzić. Ja mam tylko taki do was krótki apel, żebyście nie wyśmiewali się z osób, które są dotknięte autyzmem, a w szczególności proszę nie wyśmiewajcie się z nich przy swoich dzieciach, bo to wydajecie przykład dzieciakom i one potem wynoszą to zachowania do przedszkola, do szkoły i potem będą przekazywać to własnym dzieciom. Jeżeli jesteście zainteresowani, co nas zaniepokoiło w zachowaniu kosmy, jak go diagnozowaliśmy, to napiszcie w komentarzach, może nagram jakiś filmik, jeżeli komuś pomoże, byłoby fajnie. Jeżeli ktoś zacznie przez to wcześniej diagnozę, też fajnie. Im wcześniej zaczniemy pomagać, tym większe szanse na samodzielność w dorosłym życiu. A to było chyba na tyle. Cześć!